നമസ്കാരം അറിവിൻ്റെ ഒരോടം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേശവൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇന്ന് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവയെല്ലാം കൂടി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം എത്ര കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏകദേശം എട്ട് പേരെ നമ്മളിതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതാരെങ്കിലും സ്ഥിരം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷനാണ് നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണ് നിങ്ങളെ കമൻസും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ലൈക്സും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ കേശവൻ എന്ന പേരിൽ തുടങ്ങുന്നതല്ല കേശവൻ എന്ന് ഉത്തരന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സി കേശവനാണ് സി കേശവനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് സിംഹള സിംഹം അല്ലേ സിംഹള സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് സി കേശവൻ അദ്ദേഹം കൊല്ലം മയ്യനാടാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കൊല്ലത്തുള്ള മയ്യനാട് ജനിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെയൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം അല്ലേ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം വളരെ വിവാദമായൊരു പ്രസംഗമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ കാറൽ മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയോഗമൊക്കെ നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഇത് സി കേശവൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സി കേശവനോട് രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പി കേശവദേവാണ് പി എന്താണ് പി കേശവദേവ് ആരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടാവും ഉലക്ക എന്നുള്ളൊരു നോവൽ ഉലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൃതി പുന്നപ്ര വയലാർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു കൃതിയാണ് ഉലക്ക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കൃതിയാണിത് നിരവധി തവണ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൃതി എഴുതിയത് ആളാണ് പി കേശദേവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ഇത് എതിർപ്പ് എതിർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പി കേശവദേവിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോർത്തിക്കുക ആ വ്യക്തിയാണ് പി കേശവദേവ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന കേശവ പിള്ളയാണ് കേശവ പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളറിയില്ല മറ്റൊരു പേര് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ബോധേശ്വരൻ ബോധേശ്വരൻ അറിയാവല്ലോ അല്ലേ അതെ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ബോധേശ്വരൻ അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു മകളുണ്ട് അതായത് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സുഗതകുമാരി സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ പിതാവാണ് ഈ ബോധേശ്വരൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേരെന്ന് പറയുന്നത് കേശവ പിള്ളയാണ് കേശവ പിള്ള കേട്ടോ കേശവ പിള്ള എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് അപ്പോൾ ബോധേശ്വരൻ്റെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായൊരു വരികൾ ഉണ്ട് ഏതാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ജയ 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 കോമള ധരണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വരികളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കേശവ പിള്ള എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബോധേശ്വരൻ്റെ കൃതികളാണ് അപ്പോൾ കൃതികളല്ല വരികളാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കെ സി കേശവ പിള്ള കെ സി കേശവ പിള്ളയെ അധികം ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാവും കേശവീയം ഏകദേശം ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും കേശവീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മഹാകാവ്യമാണ് ഈ മഹാകാവ്യമായ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ മഹാകാവ്യമായ കേശവീയം രചിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇത് കെ സി കേശവ പിള്ള അപ്പം അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം കേശവീയം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മഹാകാവ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് രചിച്ചത് കെ സി കേശവ പിള്ള അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കെ പി കേശവമേനോനാണ് കെ പി കേശവമേനോനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാതൃഭൂമി പത്രം മാതൃഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് അത് കെ പി കേശവമേനൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് പി എസ് സി പരമായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നു പാലക്കാട് മഹാരാജാവിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആയിരുന്ന മലയാള അല്ലെങ്കിൽ കേരള നവോത്ഥാന നായകൻ പാലക്കാടിലെ രാജാവിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ചെറുമകനായിരുന്ന കേരള നവോത്ഥാന നായകൻ കെ പി കേശവമേനോനാണ്
ദിവാനായിരുന്നു ധർമ്മരാജ ധർമ്മരാജാവിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കാർത്തിക തിരുനാൾ ധർമ്മരാജാവിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പ്രശസ്തനായ ദിവാനായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ആലപ്പുഴ പട്ടണം ചാല കമ്പോളൊക്കെ പണി കഴിപ്പിച്ചതാരാണ് ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിൻ്റെ ശില്പിയാണ് ആര് രാജ കേശവദാസ് ഈ രാജ കേശവദാസിന് ഈ രാജ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ബഹുമതി നൽകിയ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് നൽകിയെന്ന് വെച്ചാൽ മോണിങ്ടൺ പ്രഭുവാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കുറ്റിപ്പുറം കേശവൻ നായർ ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അധികം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു വരി പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കും ഏതെന്നറിയാമോ നാട്യപ്രധാനം നഗരം ദരിദ്രം നാട്ടിൻപുറം നന്മകളാർ സമൃദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വരികൾ ഇതാരുടെ വരികളാണ് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് കുറ്റിപ്പുറത്ത് കേശവ നായരുടെ കൃതികളാണ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണത് കൂടാതെ അദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനഗണമന ജനഗണമന മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് രണ്ട് കാര്യമുള്ളത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നാട്യം നാട്യപ്രധാനം നഗരം ദരിദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വരികൾ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറ്റിപ്പുറത്ത് കേശവ നായരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് ജനഗണമന മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി ആരാണ് അത് ചോദിച്ചാലും കുറ്റിപ്പുറത്ത് കേശവ നായരാണ് ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ കേശവ ചന്ദ്രസൻ ഇദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ബ്രഹ്മസമാജം ആദ്യം രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ ബ്രഹ്മസമാജത്തിൻ്റെ രണ്ട് കൈവഴികളൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്ത്യൻ ബ്രഹ്മസമാജമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ബ്രഹ്മസമാജം ആദി ബ്രഹ്മസമാജം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ബ്രഹ്മസമാജം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ആദി ബ്രഹ്മസമാജത്തിൻ്റെ നയിച്ചത് ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ബ്രഹ്മസമാജം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഇന്ത്യൻ ബ്രഹ്മസമാജം നയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇത് കേശവചന്ദ്ര സൻ അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ അതിൽ കേശവൻ എന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ കേശവന്മാർ അതായത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള കേശവൻ എന്ന് പേരുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയുകയാണ് ആദ്യം ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കി സി കേശവനാണ് സി കേശവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ഒരു നവോദാന നായകനാണ് കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് സിംഹള സിംഹം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് പി കേശവദേവാണ് പി കേശവദേവ് ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് ഉലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പുന്നപ്രവയലാർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എതിർപ്പ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേശവ പിള്ളയാണ് കേശവ പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞത് ബോധേശ്വരൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേരാണ് ബോധേശ്വർ എന്ന് പറയുന്നത് സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ പിതാവാണ് ജയ ജയ കോമള ധരണി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സോങ് ഒക്കെ ആരുടെയാണ് ബോധേശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കേശവൻ പിള്ളയുടെയാണ് പിന്നെ നാലാമത് പറഞ്ഞ നമ്മൾ കെ സി കേശവ പിള്ളയാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മഹാകാവ്യമായുള്ള കേശവീയം എന്ന് പറഞ്ഞ കൃതി രചിച്ചത് കെ സി കേശവ പിള്ളയാണ് അപ്പോൾ അതത് ഓർക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കെ പി കേശവമേനോനാണ് കെ പി കേശവമേനോൻ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് പാലക്കാട് മഹാരാജാവിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ബിലാത്തി വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വ്യക്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രാജ കേശവദാസാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ധർമ്മരാജാവിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ദിവാനായിരുന്നു അത് രാജ കേശവദാസ് ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാല കമ്പാളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് രാജ കേശവദാസായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് കേശവ പിള്ള എന്നായിരുന്നു അതുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കുറ്റിപ്പുറത്ത് കേശവ നായരാണ് കുറ്റിപ്പുറത്ത് കേശവ നായരുടെ രണ്ട് കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് നാട്യപ്രധാന നഗരം ദരിദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വരികൾ ആരുടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറ്റിപ്പുറത്ത് കേശവ നായരാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജനഗണമന ജനഗണമന മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കിയ വ്യക്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് കുറ്റിപ്പുറ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് കുറ്റിപ്പുറ കേശവ നായർ കുറ്റിപ്പുറത്ത് കേശവ നായരാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് കേശവ ചന്ദ്രസെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ബ്രഹ്മസമാജത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാവാണ് ആര് കേശവ ചന്ദ്രസെൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് വിചാരിച്ചിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒന്ന്